շնորհակալ եմ հարգելի նախագահություն, հարգելի գործ ընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Նախ շնորհակալ եմ Պատիվ ունեմ խմբակցությանը, ղեկավարին, ինչպես նաև Հայաստան խմբակցությանը։ Ազգային ժողովի մարտուրյանքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ինթեկնացություն առաջադրելու առիթով։ Մարտուրյանքների պաշտպանությունը պետության հիմնական եւ բացառիկ գործառույթն է, որովհետեւ պետությունը ինքնին, որպես հասարակական քաղաքական միավոր, հենց ստեղծվել է նպատակ ունենալով ապահովել եւ երաշխավորել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ու բացի այդ, մարդու իրավունքների իրացման անհրաժեշտ հնարավորությունների ստեղծումը, ազատությունների պատշաճ երաշխավորումը, պետական բոլոր մարմինների գործունեությունը մեծ հաշվով պետության ֆունկցիոնալ պարտականությունն է։ Այդ տեսակետից շատ կարևոր է, որպիսի մեր ողջ պետական գործունեությունը ուղված լինի եւ բխի մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնահերթություններից։ Եվ ոչ թե ուղված լինի դրանք առավելագույնը սահմանափակելուն, որպիսի հեշտացնեն պետական իշխանությունների գործունեությունը։ Ինչ եմ այսպես ասում, քանի որ ցավոք շատ դեպքերում եւ շատ ժամանակներում օրենսդրական գործունեության իրականացումը ուղված է եղել ոչ այնքան մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, այլ դա եղել է շղարշ, իսկ իրականում նպատակ է եղել պետական իշխանության մարմինների գործունեության հեշտացման եւ դյուրինացման ճանապարով գնալ։ Միշտ դեռ պիտի լինի ճիշտ հակառակը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ հանձնաժողովի նախագահ անտրվելու պարագայում, եթե իհարկեստանամ գործ ընկերներից վստահության մանդատը, իմ լիազորությունների մակարդակով, այդ թվում եւ խորհրդանական վերահսկողության գործիքների կիրառմամբ, առավելագույնը ներ եմ դնելու Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։ Իհարկե երկար կարելի է խոսել մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի որպես առաջնահերթության մասին։ Կարելի է բացել այն, տրոհել, մանրամասնել, քննարկել ոլորտային բաց թողումներն ու ծրագրային առաջնահերթությունների անհրաժեշտությունը։ Բայց ինչպես մեր կյանքն է գլխի վայր շուռ եկել անցած տարվա դաժան պատերազմից հետո, այնպես էլ պետության առաջնահերթությունները պիտի փոխվեն նաև այս ոլորտում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում խորհրդանը առանձնահատուկ դերակատարություն պիտի ունենա։ Պետք է հետևողական օրեն ծառայեցնենք մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի լիազորությունները պատերազմի արդյունքում մեր բազմաթիվ հայրենակիցների խախտված իրավունքների վերականգնման։ Իլուր աշխարհի պետք է շարունակ բարձրացնենք, այնքան որ Ադրբեջանը խախտում է հնարավոր բոլոր կոնվենցիաները, այդ թվում եւ բռնության բան հետացած պաշտպանության բռնության բան հետացած անձանց պաշտպանության մասին 2007 թվականի փետրվարի 6-ի օգոստոսի միջազգային կոնվենցիան ռազմագերիների հետ վարվելակերպի մասին 1949 թվականի օգոստոսի 12-ի ժնևի կոնվենցիան եւ առայսօր միջազգային մարտասիրական իրավունքի խախտմամբ հրաժարվում է վերադարձնել մեր հայրենակիցներին սիրելի գործ ընկերներ ուզում եմ հստակ արձանագրել որ այսօր առավելքան երբև է Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող բնակիչները ունեն մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ երաշխավորության կարիք Գիտեք հայտնի GPS-ի գործադրմամբ շատ դեպքերում միակողմանի քմահաճույքների դրսևորմամբ նոեմբերի 9-ից հետո գծվեց Հայաստանի սահմանը։ Եվ Հայաստանի քաղաքացին շատ դեպքերում մնացել էր միայնակ թշնամու զինուժի արջև։ Միջդեռ մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրում մասնավորապես հոդված 3-ը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր ոգ ունի կյանքի իրավունք։ Եվ այս մասով իմ հրապարակային ու ոչ հրապարակային հարցադրումներին ու բարձաձայնումներին վստահեմ ծանոթեք։ Ինքս երկու տարուց ավել եղել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Ուզում եմ ասել, որ առաջնահերթությունները չեն փոխվի։ Հայաստանի սահմանավերց բնակավայրերում ապրող քաղաքացու վտանգված կյանքի իրավունքը, սեփականության իրավունքը, իր բնակավայրում ազատ տեղաշարժի իրավունքը պետք է լինի մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է անտեսվեն կամ աչքաթող արվեն մարդու իրավունքներին առնչվող այլ հարցեր, որոնց մասին տարիներ շարունակ խոսել եմ եւ գրել եմ դեռ լրագրության տարիներին։ ցանկացած անարդարություն պիտի անարձագանք չմնա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներից մեկն էլ երեխայի իրավունքներն են։ Վերջերս համացանցով հանդիպում եմ հաճախ շատ տխուր պատկերների, երբ հաշմանդամ մեր հայրենակիցներին բարեգործական ինչ որ լոգոյով նկարները տեղադրում են համացանցում այս կամ այն նպատակով եւ դա ունի իր բացասական հետևանքները։ Միշտեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում հստակ ամրագրված է մարդու արժանապատվություն նան խախտելի է Հաշվի առնելով հատկապես երեխաների կարևոր դերը 
Apagai Kertman Gortum Kartsman, Kale Kanarkel in Spesire Haneri, and Ombudsman, and Pesel Tirahain Volortneri, Ombudsman, and Speskochvats Institute Nari, Nedriman Harza. Aman and the Peshadir Kerner, Gunumen, I Spesio Nakov, Yavkarog, and Kanarkum Zavalela Saritov. Hazajovi, Mustakan, Ushadrutan Kentronum, Petkelinen, Zinzarai Ogneri, Ravunkneri Pashpan, and Harzere. Mustapes Petke Katarila Gortsu and Zinzarai Tsuna, Aveli Gravich Darts Nelu, Mechanis Nere. Չմորանանք շրջապատված ենք թշնամական երկու երկրներով, որոնց համար խաղաղասիրությունը կեղծ կատեգորիա է։ Այս առումով ցանկանում եմ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի, պաշտպանության նախարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետևողական ջանքերը։ Այս համատեքստում կիսում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի այն մտածումները, որ զինծառայողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին ոչ ֆինանսական արտոնությունների նախատեսելը կարևոր սոցիալական նշանակության եւ ռազմավարական տեսանկյունից խթանող բնույթք ունենան։ Այո, պաշտպանության ժամանակ զոհված, մահացած զինծառայողների գործազուրկ ընտանիքի անդամները աշխատաշուկայում պետք է մրցակցային հարաբերություններից դուրս լինեն։ Գաղափարներ շատ կան, բայց ցանկանում եմ հատուկ արձանագրել, որ ընտրվելու պարագայում ակնկալում եմ լայն համագործակցություն։ Սա այն ոլորտն է, որտեղ մերժվում է անձնավորությունը, անձնավորվածությունը Եվ եթե պաշտպանված են Հայաստանում քաղաքացու իրավունքները, ուրեմն երջանիկ ենք բոլորս։ Շնորհակալություն։